ቀዳሚ ምናደርጋው መረጃ 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ነ ተመለከተ ሆናል 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሁለተኛ ቀን ነው እንግዲህ በ10 ሺህ ሜትር የሴቶች ውድድር ለተሰንበት ግዴ በድንቅ ያጨራረስ ብቃት የመጀመሪያ ወርቅ ሜዳሊያ ለሀገራችን አስገኝታለች ለተሰንበት ግዴ ጅጋዮት አየና ቦሰና ሙላቴ በተካፈሉበት የ10 ሺህ ሜትር ውድድር በተለይ ጥሩ ሚባል የቡድን ራይታ የበት ድንቅ የሚባል ያጨራረስ እንግዲህ ፉክክሬታ የበት 10 ሜትር ውድድር ሆኖ አልፋል ማለት ይቻላል ትላንት እንግዲህ በተለይ በዩጂን በነበረው ውድድር ላይ በስታዲየም የነበሩት ተመልካቾችም በጣም ድንቅ የሚባል ፉክክር እንግዲህ ቁጭ በደግ የሚያደርክ የመጨረሻ ዙር ነበር የተመለከቱት ማለት ይቻላል በተለይ ለተሰንበት ግዴና እጅጋየው ታዬ በቡድን ስራ በጣም ውድድሩን ሲያፈጥሩ ቀስ ሲያደርጉ ነበር ስምንት ዙሮች ሲቀሩ 25 ዙሮች እንደሆነ ይታወቃል 10000 ሜትር ውድድር ስምንት ዙሮች ከግማሽ ሲቀሩ ለተሰንበት ግዴና እንዲሁ እጅጋየው ታዬ እንግዲህ የተፈራረቁ ዙሩን በመምራት በማክረር አንድም ረገብ በማድረግ ተቀናቃኞች ቻቸውን ለመነጠል ጥረት ሲያደርጉ ነበር በተለይም የመጨረሻው አራት ዙሮችን በጣም በፍጥነት እንግዲህ ዙሩ እንዲፈጸም ስታደርግ ነበር ለተሰንበት ግዴ በተለይ የ71 ሰከንድ አንድ የመጨረሻው ኪሎሜትር እንዲሁ በ71 ሰከንድ ነበር ከዛ ወደ 69 ሰከንድ የመጨረሻውቹን ሁለት ኪሎሜትሮች በ የመጨረሻዎቹን ሁለት ዙሮች በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበረ ስታፈጥናቸው የነበረው ለተሰንበት ግዴ 2.57 ሁለት ደቂቃ 57 ሰከንድ ነበር የመጨረሻው ኪሎሜትርን እንግዲህ የቶዳዳሮቹ የሮጥበትም እና በተለይ ሁለቱ ኢትዮጵያን ለተሰንበት ግዴ እና ጅጋየው ታዬ በትላንት ነው ድድራ ጠንካራ የቡድን ስራ አሳይቷል ማለት ነው በተለይ ኬኖያን አትሌቶችን ሄለን ኦብሬና ማርጋሬት ሼሊሞን ለመነጠል በጣም ጥረት ሲያደርጉ ነበር ከዛም ሲፈን ሀሰንም አብዛኛው ውድድሩን ኮሃላ ሆና እንግዲህ ከመሪዎቹ ወደ ኋላ ቀረት ብላ ውድድሩን በቅርብ ርቀት እየተከታተለ ስትሮት ነበር የመጨረሻው ዙር ላይ ግን እሷም ወደፊት መጣ በጣም ጠንካራ ፉክክር ነበር የታየበት የመጨረሻው ሁለት መቶ ሜትር ማለት ይቻላል ነገር ግን ከዚህ በፊት ለተሰንበት ግዴ ምትታማበትን ያጨራረስ ድክመት አሻሽላ በመጨረሻው እንግዲህ ዙር ላይ መሪነቱን አስጠብቃ ማሸነፍ ይችላልች በተለይ ሄለን ኦቢሬና ማርጋሬት ቼሊሞ ከመጨረሻው እንግዲህ ተናንቋት ነበር ማለት ይቻላል ለተሰንበት ግዴ ነገር ግን ለተሰንበት ግዴ በድንቅ ያጨራረስ ብቃት መሪነቱን አስጠብቃ ውድድሩን ባሸናፊነት አጠናቃለች ለተሰንበት በዶሃ ያለም ሻምፒ ሆና ላይ በሲፈን ሀሰን ተበልጣ ባጨራረስ የብር ሜዳሊያ ማግኘት አይታወቃል ትላንት እና ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ያለም የርቀቱ የሪከርድ ባለቤት ለተሰንበት ግዴ ያለም ሻምፒዮን ማሁን ይችላልች ውድድሩንም ለማጠናቀቅ 30 ደቂቃ ከ9 ሰከንድ ከ94 ማይክሮሰንዶች ፈሽቶባታል ሄለን ኦቢሪ 30 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ በአንድ ሰከንድ ከለተሰንበት ዘግታ ማለት ነው 30 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ከ0.2 ማይክሮሰንድ በመግባት ሁለተኛ ሆና የብር ሜዳሊያ ገንታለች ማርጋሬት ቼሊሞ ኪፕ ኬምቦይ 30 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ከ0.7 ማይክሮሰንድ በመግባት ሶስተኛ ሆና አጠናቀቀለች ትሉድ ኢትዮጵያዊት አሎሁላንድ ምትሮጣው ሲፈን ሀሰን ትልቅ ሽናፊነግ ምተሰጥቷት ነበር የዶሃ ባለ ድልምናት እና ድሏን አስጠብቃ ተውጣለች የሚል ግምት ነበር በተለይ ባጨራረሷ ሲፈን በጣም ጠንካራ እንደሆነች ይታወቃልና ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ሷት ተሳትፋበት በነበረ 10000 ሜትር ከሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውጭ ይሆናልች ሲፈን 30 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ከ5 ስድስ ማይክሮስከን በመቋጣ አራተኛ ደረጃ ላይ ይዛን ያጠናቀቀችው ራሄል ዳንኤል ኤርትራይቷ ቶዳዳሪ 
አምስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች ለሀገሩ አሪካርድ ነው የገባችበት ሰዓት ራሄል ዳንኤል 30 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ከ15 ከአንድ አምስት ማይክሮ ሰከንድ በመግባት እንግዲህ ናሽናል ሪካርድ ወይም የሀገሩ አንይ ብሄረ ሪካርድ አስመዝግባ ራሄል ዳንኤል አምስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች እጅጋየው ታየ በቡድን ስራው በተለይ ለለተ ሰንበት ግዴ ድል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተች አትሌት ናት ስድስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች ውድድሩ ካለቀ በኋላ ለተሰንበት አክፋ እንግዲህ ደስቷን ስትገልጽላት እንደነበር ተመልክተናል ትላንትናና ሁለቱ አትሌቶች እጅ ጋየውና ለተሰንበት ያሳዩት የቡድን ስራ በጣም አስደናቂ ነበር ማለት ይቻላል እጅ ጋየው ስድስተኛ ደረጃ ይዛ ስታጠናቀቅ ውድድሩን ለመፈጸም እንግዲህ 30 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ከ4 አምስት ማይክሮ ሰከንድ ፈሽቶባታል ቦሰና ሙላቴ 30 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ከ77 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ስምንተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች ከድሉ በኋላ ለተሰንበት ግዳይ ግዴ ለኔ በጣም አስደሳች ድሌ ነው ብላለች ከ እንግዲህ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዩፋይ ፌስቡክ ገጽ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት ለተሰንበት በጣም አስደሳች ድሌ ነው ስትል ተናግራለች በተለይ ለተሰንበትና ትላንት እና ጅጋየው ያሳዩት የቡድን ስራ ጅግ በጣም አስደናቂ ነው ኢትዮጵያ ሙግዲ የመጀመሪያ የወርቅ ማዳ ያለውን በለተሰንበት ግዴ አሳክታለች የመጨረሻውን ዙር ትንክነቀ የሚያሳየው ድምጽ ለናንተ ለአድማጮቻችን እንጋብስ Lutes and Beck Gide over 5000 meters Kip Kemboy trying to stay with the pace and Hassan is winding up for a big finish what a title defense this will be for Sifan Hassan she's done nothing all season and she's coming up onto the shoulder of Gide Abiri comes through and blocks Tai on the inside what a battle who's got the heart who's got the belief who's got the drive and the acceleration one of the great 10000 meter races Gide desperate for the win Is it going to be her turn? She looks over her shoulder. Abiri's closing. She drifts out. Lutes and Beck Gide by the narrowest, narrowest of margins turns silver from Doha into gold here in Eugene. Helen Abiri tried to come wide on the outside and at last, at last, the world record holder becomes the world champion. እንግዲህ ትላንት በጣም በባስደናቂ ያጨራረስ ብቃት ውድድሩ እንግዲህ በበላይነት አጠናቃለች በጠባብ ውጤት ነው እንግዲህ 10000 ሜትር በተደጋጋሚ سنመለከተው ባብዛኛው በልዩነት ነው አትሌቶች የሚያሸንፉት ለተሰንበት ግን ትላንት እንደ 100 ሜትር ፍክክር ነው የሚጨርሻውን በተለይ 50 ሜትሮች በጠንካራ ፍክክር የበላይ ሆነ አማጠናቀቅ ይቻለችው የመጀመሪያ ወርቅ ሜዳሊያም ለሀገሯ ያስገኘችው ማለት ነው ትላንት ሌሎችም የውድድሮች ተከናው ነው ነበር የማጣሪያው ውድድሮች ነበሩ በ300 ሜትር መሰናክል ማጣሪያ የሴቶች ማለት ነው ቀደም ብሎ ተከናው ነው ነበር እዚ ከ10000 ሜትሩ የፍጻሜ ውድድር ማቀደም ብሎ ማለት ነው በመጀመሪያው ምድብ የሮጣቸው ወርቋ ጌታቸው 9 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ ከ25 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ከምድቧ ሁለተኛ ሆና አጠቃ ሁለተኛ ሆና አጠናቃለች በአጠቃላይ ደረጃ ሁለተኛ ሆና እንግዲህ ወደ ፍጻሜው ማለፍ ይችላልች በሁለተኛው ምድብ የተካፈለችው መቅደስ አበበ 9 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ ከ8 
ቴድሮስ ማይክሮስከን በመግባት ከመድባ ሁለተኛ በመሆን አጠናቃለሽ በአጠቃላይም አምስተኛ ሆነ አጨርሳ ወደ ፍጻሜው አልፋለሽ በሶስተኛው ምድብ ቤት ወዳደረችው ሲምቦ አለማየው 9 ደቂቃ ከ1 ሰከንድ ከ1 ዜሮ ማይክሮስከንድ በመግባት ከመድባ አምስተኛ ሆነ በተጣጠናቀቅም በአጠቃላይ ውጤት 11 ኛ ሆነ እንግዲህ ለፍጻሜው ሳታልፍ ቀርታለች በ ሜትር የሴቶች የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ሁሉ ሀገራችንን ይወከሉ አትሌቶች እንግዲህ ወደ ፍጻሜው ማለፋቸውን አረጋግጧል በ500 ሜትር የግማሽ ፍጻሜ በመጀመሪያው ምድብ ተካፋይ ነበርው ጉዳፍ ጸጋይና ፍሬኒ ሃይሉ ነበሩ ጉዳፍ እንግዲህ አራት ደቂቃ ከአንድ ሰከንድ ከ28 ማይክሮሰከንድ በመግባት ላውራ ሙይር እንግሊዛዊቷን አትሌት አስከትላ ከመድቡ አንደኛ በመሆኑ ወደ ፍጻሜው አልፋለሽ በዚሁ ምድብ የተወዳደረችው ፍሬዮኒ ሃይሉም አራተኛ ደረጃ ይዛ በማጠናቀቅ ውድድሩንም አራት ደቂቃ ከ2 ሰከንድ ከ28 ማይክሮሰከንድ በመግባት አራተኛ ሆና ወደ ፍጻሜው ማለፍ ይችላልሽ በሁለተኛው ምድብ ተካፋይ ነበረችው ሂሩት መሸሻም ሁለተኛ ሆና እንግዲህ በመድባ አጠናቃለች የገባችበትም ሰዓት አራት ደቂቃ ከአራት ሰከንድ ከ0.5 ማይክሮሰከንድ ነበር በዚህ እንግዲህ ውጤት ሶስቱ አትሌቶቻችን በ500 ሜትር ፍጻሜ ላይ ሀገራቸውን ወክለው ተሳታፊ ሆነዋል ማለት ነው ጉዳፍ ጸጋ እንግዲህ ትልቅ ያሸነፈነገ ምት ተሰጥቷታል በዚህ በ500 ሜትር ተቀናቃኝዋ ቶናልሽ ተብሎ የሚጠበቀው በስፋት እንግሊዛዊቱ አትሌት ላውራ ሙይር ናት ይሄን በትላንትናው የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ላይ ታይቷል ነገር ግን በ gold ba diamond league ba nabarut ውድድሮች ጠንካራ የውድድር አመት ማሳለፉ አይታወቃል ጉዳፍ ምን አልባትም ለኢትዮጵያ ሌላኛው ኒውዮርክ ሜዳሊያ በዚህ ረቀት ታስመዘግግ ባልሽ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የ500 ሜትር የወንዶች የማጣሪያ ውድድርም ዲውትላንት ምሽት ተከናው ነው ነበር ትላንት ለሊት ተከናው ነው ነበር ሳሜል ተፈራና ታደሰ ለሚ ወደ ፍጻሜው አልፏል ሳሜል ተፈራ 3 ደቂቃ ከ31 ከ36 ሰከንድ ከ35 ማይክሮሰከንድ በመግባት ውድድሩን ፈጽሟል ታደሰ ለሚም 3 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ ከ24 ማይክሮሰከንድ በመግባት ውድድሩን ፈጽሟል ሳሙኤል ዘለቀ ሳልፍ ቀርቷል 3 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ከ77 ማይክሮሰከንድ ነበር ወደ ወንዶች ግማሽ ፍጻሜ ሳልፍ ቀርቷል በ500 ሜትር ወንዶች እንግዲህ ሳሙኤል ተፈራና ታደሰ ለሚህ ወደ ግማሽ ፍጻሜው አልፏል ማለት ነው ዛሬ ይሁድ በበርካታ ተጠባቂ ውድድሮች ይከናወናሉ በተለይ ቀን 10 ሰከሩ ብላይ የወንዶች የማራቶን ፍጻሜ ውድድር ይከናወናል በዚህ ውድድር ላይ አራት አትሌቶች ሀገራችንን ወክለው ተሳታፊ ናቸው ሌሊሳ ደሲሳ ሞስነነት ገረመው ታምራት ቶላና ሳይፉ ቱራ ሀገራችንን ወክለው እንግዲህ በዚህ ውድድር በማራቶኑ በፍጻሜ ሚው ተካፋይ ናቸው ሌሊሳ ደሲሳ እንግዲህ ሁለት ሰዓት ከአራት ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ምርጥ ሰዓት ይዞ ነው የዛሬውን ውድድር የሚያከናው ነው የማራቶን ውድድሩ ሞስነነት ገረመው የተሻለው ፈጣን ሰዓት የያዘ አትሌት ነው ዛሬ ከሚወዳደሩ አትሌቶች ሁለት ሰዓት ከ2 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ ምርጥ ሰዓቱን ይዞ ነው ዛሬ የማራቶን ውድድሩ ላይ ተካፋይ የሚሆነው በውድድር አመቱም የሁለሳ ካራት ደቂቃ ከ43 ሰከንድ የገባበት ያመቱ እንግዲህ ሌላኛው ሰዓቱ ነው ማለት ነው ሞስነነት ገረመው ምርጥ ሰዓቱ ግን ሁለሳ ከ2 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ ነው ታምራት ቶላ ሌላኛው በዚህ የውድድር አመት እንግዲህ ፈጣን ሰዓት ያስመዘገበ አትሌት ነው ታምራት ምርጥ ሰዓቱ ሁለሳ ከ3 ደቂቃ ከ39 ሰከንድ ነው ነገር ግን በአመቱ ሁለት ሰዓት ከ4 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ የገባበት ሰዓት ከኪፕቾጌ ከሉጅ ኪፕቾጌ ከኬንያ አትሌት በመቀጠል በጣም ሁለተኛው ፈጣን ሰዓት ነው በአመቱ ማለት ነው ሳይፉ ቱራ ሌላኛው ሀገራችን ነው ክሎም ይወዳደር አትሌት ነው ሁለት ሰዓት ከ4 ደቂቃ ከ9 ሰከንድ ምርጥ ሰዓቱ ነው በውድድራመቱ ግን ሁለት ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ የገባበት ሰዓት አለ 
ሰው በተለይ ሙስነት ገረመው ታምራቶ ለትልቅ ያሽናፊነግ ተሰቷቸዋል ታምራቶ ላንግሪ በተለይ አሁን ላይ በማራቶን ራንኪንግ ከአለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ይሄ ተቀመጠው ከኤሊድ ኪፕቾጌ በመቀጠል ሙስነት ገረመው ደግሞ ከአለም በሶስተኛ ደረጃ ላይስ ነው የሚገኘው በአለም የደረጃ ሰንጠረዥ በማራቶን ቦንዶቹ ማለት ነው ሳይፉ ቱራ ደግሞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘውና እነዚህ ሶስት አትሌቶች በተለይ በጣም የተሻለ ሰዓት ይዘው ነው ዛሬ እንግዲህ ውድድራቸውን የሚያደርጉት ሌሊሳ ዴሲሳም ሳይረሳ ማለት ነው ኬንያውን አትሌቶችም ሁለት አትሌቶች በዚህ የወንዶች የማራቶን ውድድር ላይ ተካፋይ ናቸው ኬንያዊ አትሌት በዚህ በማራቶን ውድድር ላይ ተሳታፊ የነበረ ሎረንስ ቸሬኖ የሚባል አትሌት ላንትና እንግዲህ ያለም አትሌቲክስ እንዳሳወቀው ሎረንስ ቸሬኖ ከ በዶፒንግ ጋር በተገናኘ በጊዜውነት መ ታገዱን አስተውቋል የአትሌቲክስ ኢንተግሪቲ ዩኒት ወይንም የባትሌቲክስ የሚታዩ ሁኔታዎችን የሚገመገመው ጣሪ አካል እንግዲህ ኬንያዩ የማራቶን ተወዳዳሪን ለጊዜው አግዶታል ሎረንስ ቸሪኖ ትላንትና ከውድድሩ ቀደም ብሎ እንግዲህ ይሄ ዶፒንግ ሳምፕሉን ሲሰጥ ትሪም ፍሪምት ዳዚን የተባለ ንጥረ ነገር በውስጡ ተገኝቷል ተብሏል ለዛ ንጥረ ነገር ፖዚቲቭ ሆኗል ወይ ማውንት አሳይቷል ይሄ ደግሞ በሰውነት ውስጥ ያለውን የስብ መጠን ለመቆጣጠር የሚያገለግል ንጥረ ነገር ነው ተብሏል ይሄ ደግሞ በአለም በዋዳ እንግዲህ ባለም ይሄ አትሌቲክስን የዶፒንግ ጉዳዮችን በሚቆጣጠረው አካል መታገዱ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ሎረንስ ቸሬኖ በዛሬው የወንዶች የማራቶን ውድድር ላይ ሀገሩ ኬንያን አይኦክል ማለት ነው በጣም ምርጥ ሰዓት ይዞ ነበር ለዚህ ውድድር ሲዘጋጀ የነበረው 2 ሰዓት ከ3 ደቂቃ ከ ሰከንድ እንግዲህ ምርጥ ሰዓት በ2020 ቫሌንሻ ላይ አስመዝግቧል የአምስተርዳም ማራቶንንም እንዲሁ በ2017 እና በ2018 አሽንፏል የቦስተን እና የቺካጎ ማራቶንንም እንዲሁ በ2019 ማሽነፍቻል በ2021 በቫሌንሻ ማራቶን እንግዲህ ድንቅ ሰዓት አስመዝግቦ ውድድሩን በበላይነት አጠናቋል በቶኪዮ ኦሎምፒክም አራተኛ ደረጃ ይዞ አጠና አቋል በዛሬው የማራቶን ውድድር ላይ የሚካፈል ነበር ነገር ግን አሁን ላይ በከዚህ ከአበርታሽ ንጥረ ነገር ጋር በተገናኘ እንግዲህ ፖዚቲቭ ሆኖ በመገኘቱ በጊዜውነት ታግዷል ስለዚህ ዛሬ በሚኖረው የወንዶች ማራቶን የፍጻሜ ውድድር ላይ ኬንያን ወክሎ አይሳተፍም ኬንያ ስለዚህ ሁለት አትሌቶችን ነው የምታስተፋው ጂኦፈሪ ካምከሮር እና በርናባስ ኪፕቱም ማለት ነው ይሄ በተለይ ለኬንያ በጣም መጥፎ ዘይና ነው ማለት ይቻላል ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ያ 10 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ እንዲሁ ይከናወናል በዚህም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ትልቅ ያሽናፊነት ግምት አግኝቷል ሰለሞን ባረጋ በሪሁ አረጋይና ታደሰ ወርቆ ሀገራችንን ወክለው እንግዲህ የሚሳተፉ አትሌቶች ናቸው ሰለሞን ባረጋ በአለም ባስሽ ሜትር በወርልድ ራንኪንግ እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚቀመጠው ከጃኮብ ኪፕሊሞ ከዩጋንዳ አትሌት በመቀጠል ዘንድሮ 26 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ ከ73 ማይክሮ ሰከንድ እንግዲህ ምርጥ ሰዓቱን ይዞ ነው ዛሬ ባስሽ ሜትሩ ላይ ሰለሞን ባረጋ የሚሳተፈው ተደሰ ወርቁ 26 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ከ91 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት እንግዲህ ምርጥ ሰዓቱን ይዞ ነው ዛሬ በ10 ሜትሩ የፍጻሜ ውድድር ተካፋይ የሚሆነው ካለም በአሁን ላይ ባለው ወቅታዊ ብቃት እንግዲህ አስረኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በሪሁ አረጋዊ 26 ደቂቃ ከ46 ሰከንድ ከ46 
ከአንድ 3 ማይክሮሰከንድ እንግዲህ ምርጥ ሰዓትን ይዞ ነው ዛሬ 10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ላይ ተካፋ የሚሆነው አምስተኛ ነው ባለም ባሁን ላይ በሚገኘው በ10000 ሜትር የደረጃ ሰንጠረዡ ወክታይ ብቃቱ ታይቶ ማለት ነው እነዚህ 3 አትሌቶች እንግዲህ ድንቅ ብቃት ላይ ነው የሚገኙት ከዩጋንዳን አትሌቶች በሰለይ ጠንካራ ፈተና ይጠብቃቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዩጋንዳ አትሌት የርቀቱ ያለም ሪከርድ ባለቤት ጆሹዋ ቼፕቴጌ ያለ 26 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ እንግዲህ ያለም ሪከርድ ምርጥ ሰዓትን ይዞ ነው ዛሬ ውድድሩን የሚያደርገው ስቴፋን ኪሳ እንዲሁም ጃኮብ ኪፕሊሞብ ሌሎች ጋንዳን አትሌቶች ናቸው በዚህ ውድድር ላይ በጣም ለኢትዮጵያውያን አትሌቶች ፈተና ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁ አትሌቶች ናቸው ጃኮብ ኪፕሊሞ 26 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ ከ93 ማይክሮሰከንድ የገባበት ሰዓት እንግዲህ በጣም ፈጣን ሰዓት ነው በአመቱ ተጠባቂ ነው ማለት ይቻላል ባለም በወቅት ብቃትም እንግዲህ ከአለም አንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ጃኮብ ኪፕሊሞ ስለዚህ እነዚህ ዩጋንዳን አትሌቶች በጣም ለሰለሞን ባረጋ እንዲሁም ለበርሂያው አረጋ እና ታደሰ ወርቁ እጅግ በጣም ፈጣን ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቁት ሁለት ኬንያን አትሌቶችም እንዲሁ ይከርታ 3 ኬንያን አትሌቶችም በዚሁ ውድድር ላይ ተካፋይ ነው የሚሆኑት በ10000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ ሮጀርስ ኬምዌይ እንዲሁም ዳንኤል ማቲኮና ስታንሌይ ዋቲንካ ሙሩ በዛሬው ውድድር ላይ የሚሳተፉ ሌላ ሌሎች ኬንያን አትሌቶች ናቸው 24 አትሌቶች ናቸው እንግዲህ በ10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ላይ ተካፋይ የሚሆኑት ሌላ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ በ10000 ሜትር ርቀትም ተልቀ በላይነት ታሪክ እንዳላት ይታወቃል በኃይሌ ገብረስላሴ እንዲሁም በቀናኒሳ በቀለ በተደጋጋሚ የበላይነት ስታሳይ እንደነበረ ይታወቃል እና ባለም ሻምፒዮን ነው ዛሬም ሰለሞን ባረጋ በርህ አረጋ እና ታደሰ ወርቁ ይሄንን ታሪክ ያስቀጥላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዩጋንዳን አትሌቶች ግን እንግዲህ ፈተና ይሆኑባቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለሊት 11 ሰዓት ላይ የወንዶች የ500 ሜትር የግማሽ ፍጻሜ ውድድርም ዛሬ እንዲሁ የሚከናወን ይሆናል ያ በ500 ሜትር ወንዶች ትላንት ማጣሪያው የመጀመሪያ ማጣሪያው ተከናውኗል ሳሙኤል ተፈራና ታደሰ ለሚያልፋል ስለዚህ የግማሽ ፍጻሜ ውድድራቸው ለሊት 11 ሰዓት ላይ የሚያከናው ወይ ሆናል ወደ ባርማዶ መረጃው ሰናው ፍቀዳም የሚናደርገው ሮበርት ሎንዶስኪ ነ ተመለከተው ጉዳይ ሆናል ባርሴሎና የባየር ሙኒክ ኡናትስኪ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ለማስፈረም እንደ ተስማማ ተነግሯል ባርሴሎና ይህን ተጫሽ በ42.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከጀርመኑ ታላቅ ክለብ ባየር ሙኒክ ለማስፈረም እንግዲህ በመረህ ደረጃ መስማማቱ ተነግሯል እንግዲህ ስምንት አመታትም በባየር ሙኒክ ማሳለፉ ይታወቃል ፖላንድ ያጥቂ ለዚህ አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ እንግዲህ የጀርመኑ ክለብ ባየር ሙኒክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ኦሊቨር ካን ምስጋና አቅርቧል ለተጫዋቹ የ33 አመቱ ፖላንድ ያጥቂ እንግዲህ በባየር ኮንትራቱ ሊጠናቀቅ አንድ አመት ነበር የቀረው ይሄንንም ተከትሎ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ በተደጋጋሚ ሲናገር መቆየት ብዬ ታወሳል እንግዲህ በመጨረሻ ጥያቄው ምላሽ አጊንቶ ወደ ባርሴሎና ተቀላቅሏል ማለት ነው ሮበርት ሌቫንዶስኪ በተጠናቀቀው ውድድር አመት ባደረጋቸው 46 ጨዋታ 50 ግቦችን ማስቆጠር ይችላል ባየር ሙኒክም አስረኛ ተከታታይ የቡንድስ ሊጋ ዋንጫው እንዲያሳካ ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ተጫዋቾች አንዱ ነው እንግዲህ በቀጣይ የ እና ምርመራው ካጠናቀቀ በኋላ ዙውሩ ይፋ እንደሚደረግና ውሉንም እንደሚያስር ነው የተነገረው በአጠቃላይ እንግዲህ ፖላንድ ያጥቂ በጀርመኑ ክለብ በአደረጋቸው 375 ጨዋታዎች 344 ግቦችን ማስቆጠር ይችላል የክለቡ ባለ ታሪክ ተጫዋች ሆኖ ነው የሚያልፈው ማለት ይችላል በጣም ስኬታ ማይውድ ድራማታትን ነው ስምንት አመታትን ነው በጀርመኑ ክለብ ያሳለፈው ሮበርት ሌቫንዶስኪ እንግዲህ ዛሬ በሚያሚ የጤና ምርመራውን ያከናውናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው 
ምንንም ተከትሎ የ3 አመትል ከባርሴሎና ጋር እንደሚያስር ነው የተነገረው የ33 አመቱ ፖላንድ ያጥቂ የባየር ሙኒክ የቡድን ጓደኞቹን ትላንት መሰናበቱም ነው የተነገረው ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ መልካም እድል ሲሎ ነው በርካታ የቡድን ጓደኞቹ መልክታቸውን ያስተላልፉት የባየር ሙኒክ ፕሬዝዳንት ሀርበርት ሃይነር አረጋግጧል ባርሴሎናና በባየር ሙኒክ በቃል ደረጃ ተጫዋቹን በመሸጥ ዙሪያ ተስማምቷል ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥቷል ሮበርቴኛ ምርጥ ተጫዋቾችን ድንቅ ተጫዋቾችን ነበር ከኛ ጋር ሁሉ ነገር አሳክቷል በሱ ላደረገልን ነገር ሁሉ ምስጋናችን ያላቀ ነው ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥቷል ሮበርት ሌቫንዶስኪን ለመልቀቅ ተስማም ተናል ሲሉም ነው የባየር ሙኒክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦሊቨር ካንም እንዲሁ የተናገሩት ከባርሴሎና ጋር በቃል ደረጃ ተስማም ተናል ነገር ግን ወሉ በቀጣይ ነው የሚታሰረው ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥቷል ሮበርት ሌቫንዶስኪ ለክለባችን ያደረጋው ነገር ይታወቃል ከዚህ ቀደምም ምርጥ ታላላቅ ተጫዋቾች ባየር ሙኒክን ለቀዋል አሁንም ሌቫንዶስኪም ለቀዋል ነገር ግን ባየር ሙኒክ አሁንም ታላቅ ሆኖ ይቀጥላል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል እንግዲህ የባየር ሙኒክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦሊቨር ካን ማለት ነው ሮበርት ሌቫንዶስኪ አንድ ቀን ተመልሶ በትክክል በተገቢ መልኩ ለሰራተኞችና ለሁሉ ማካላት ተገቢውን ስንብት እንደምሰጥ አስባለሁ ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል ካንት ጀርመን ጣቢያ ጋር ባደረገው ቆይታ እኔ ያሳልፍኳቸው ስምንት አመታት በጣም የተለዩ ነበሩ የማይረሱ ስምንት አመታት ነው ያሳልፍኩት በሞኒክ እንግዲህ አስደሳሽ ቆይታ ነበርኝ ሲል ሮበርት ሌቫንዶስ ከጀርመን ጣቢያ ጋር ተናግሯል በቅርቡ እንግዲህ ወደ ባርሴሎና እና በራለው ከዛ በኋላ እንግዲህ በትክክል የቡድን አጋሮች እኔ ክለቡን ሐላፊዎች ሰራተኞችን በትክክል እሰናበታለሁ ሲልም ነው አስተያየቱን የሰጠው እንግዲህ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ከ374 ጨዋታ 344 ግቦችን ለባየር ሙኒክ ማሳካት ይችላል ከቦርሺያ ዶርትመንድ ነበር በ2014 የጀርመኑ ሌላ ታላቅ ክለብን እንግዲህ የተቀላቀለው ባየር ሙኒክን ከ ጋርድ ሙላል በመቀጠል እንግዲህ በባየር ሙኒክም ሁለተኛ የመንግዝም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መሆኑ ይታወቃል በ344 ግቦች የውድድር አመቱም እንግዲህ በጣም ስኬታማ ነበር ለ33 አመቱ ፖላንዳይ አጥቂ ማለት ይቻላል 50 ግቦችን በ46 ጨዋታዎች አስቆጥሯል በአውሮፓም ቀዳሚው ተጫዋች አድርጎታል ዘንድሮ የውድድር አመት እና እንግዲህ ይሄንንም ተከትሎ ትልቅ እንግዲህ ዙውር ነው ባርሴሎና በመጨረሻ ያሳካው ማለት ነው ከዚሁ ከባርሴሎ ከባየር ሙኒክ ጋር በተገናኘ ግን ባየር ሙኒክ የጀርመናዊው ክፍ ተጫዋች ሰርጂ ናብሪን ለተጨማሪ አመታት እስከ 2026 በባየር ሙኒክ የሚያቀው የኦኒዮል ማራዘም ያፈርሟል ይሄ ለባየር ሙኒክ ጥሩ ዜና ሆኖለታል ተብሏል ሰርጂ ናብሪ ከሌሎች ክለቦች ጋር ስሙ በሰፊው ሲያዝ ነበር ሪያል ማድሪድ ቸልሲ እንዲሁም የቀድሞ ክለቡ አርሰናልም ይሄን ተጫዋች ለማምጣት ጥረቶችን ሲያደርጉ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ ባለንዛሬና ለተጨማሪ አራት ታታ ስከ 2026 የሚያቀው የኦኒዮል ማራዘም ያፈረማል ተብሏል ይሄ ትላንት እንግዲህ ሮበርት ሌቫንዶስኪን ላጡት የባየር ሙኒክ ደጋፊዎች በጥቂቱም መልኩ እንግዲህ ደስታ የሚሰጥ ነው ማለት ይቻላል ሰርጂ ናብሪ በአጠቃላይ 171 ጨዋታዎችን ነው ለባየር ሙኒክ ያደረገው ከበወርደን ብሬቨን ከወርደር ብሬመን እንግዲህ በ2017 ክለቡን ከተከላከለ በኋላ በእነዚህ ባደረጋቸው 171 ጨዋታዎች 
ጉዞዎችም 64 ጉዞዎችን ማስቆጠር ይችላል አራት የቡንድስ ሊጋ አንጫዎችንም ከጀርመኑ ክለብ ጋር ማሳካቱ የሚታወቅ ነው ከዛም በተጨማሪ ሁለት የዴፍቢ ፖካል ወይም የጀርመን ዋንጫ ማሸነፉም የሚታወቅ ነው እንግዲህ በ ባየር ሙኒክ ለተጨማሪ አራት አመታት የሚያቆየውን ወል ሰርጂ ናብሪ ፈርሟል ይሄ ለባየር ሙኒክ ደጋፊዎች በጣም አስደሳች ነው ስብሉን ካስ በእንግዲ በባየር ሙኒክ ለተጨማሪ አመታት የሚያቆየውን የኦል ማራዘሚያ ከፈረመ በኋላም ሰርጂ ናብሪ በሰጠው አስተያየት ብዙ አስብበት ነበርና በቀደመ አመታትም በባየር ሙኒክ ለመቆየት እንደምፈልግ አረጋግጬ ነው ሰንኩት ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ሁሉንም ነገር ማሸነፍ ፈልጋለሁ ከባየር ሙኒክ ነው እዚህ ያሳለፍኩት ያለው ጊዜ እጅግ በጣም አስደሳች ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ሌላ ዩሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ከደጋፊዎቻችን ጋር ማሳካት ፈልጋለሁ ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም የተለየ ነው ከ ከጓደኞቼ ጋር በትልቅ ደረጃ መጫወት እንፈልጋለን በባይር ሙኒክን የተሻለ ማድረግ እንፈልጋለን ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ከዚህ በኋላም በልምዴ ሌሎች አስደሳች ጊዜዎችን እንደማሳለፍ ተስፋ አደርጋለሁ ለኔም ከባይር ሙኒክ ሌላ የተሻለ ቤት እንደሌለኝ አረጋግጫለሁ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል በተለይ ትልልቅ ድሎችን ለማስመዝገብ ያለው ረሃብ አሁንም ይቀጥላል ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው እንግዲህ በተጠናቀቀ የውድድር አመት 14 ግቦችን አስቆጥሯል ሮበርት ሌቫንዶፍስኪ ብቻ ነው የሚበልጠው ሰርጂ ናብሪን በክለቡ እንግዲህ በርካታ ግቦችን በማስቆጠር እንግዲህ ይሄንን ተጫዋች እንግዲህ ማቆየቱ ለባየር ሙኒክ ሌላ ጥሩ ዜና ሆኗል ምንም እንኳን ሮበርት ሌቫንዶፍስኪን ቢለቅም ማለት ነው ከእንዲሁ ከባየር ሙኒክ ጋር በተያዘው ሌላኛው መረጃ የጁቬንቱስ ተከላካይ ማቲያስ ዲሊት ባየር ሙኒክን መከላቀል ይፈልጋል ሲል የባየር ሙኒክ ዋና አስራ አስፈጻሚ ኦሊቨር ካን ተናግሯል ማቲያስ ዲሊት እንግዲህ እኛ መከላቀል ይፈልጋል ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው የባየር የዋና አስራ አስፈጻሚ በተለይ ከጁቬንቱስ ጋር አለመግባባት ውስጥ ገብቷል ያውለት አመቱ ሆላንድ ተከላካይ የኦል ማራዘሚያውን ውድቅ አድርጓል ተብሏልና ከተለያዩ ስሙ ክለቦች ጋር ስሙ ሲነ ታይዙ ሲነሳ መቆየቱ ይታወቃል ማቲያስ ዲሊት ሁለት አመት በጁቬ የሚያቆየው ኮንትራት አለው ነገር ግን ኮንትራቱን አቋርጦ እንግዲህ ሪሊስ ወይንም የውል ወሉን የሚያቋርጥበት 120 ሚሊዮን ዩሮን ባየር ሙኒክ የሚከፍል ከሆነ ተጫዋቹ ወደ ባየር ሙኒክ ሊመጣም ይችልበት እድል እንዳለ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት